Selamat siang mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung. Baik, eh, saya mulai aja. Eh, di pertemuan kita kali ini kita membahas tentang sistem operasi pada Raspberry Pi. Jadi di Raspberry Pi itu eh, ada hal yang belum kita apa namanya explore ya. Jadi di dalam sistem operasi dalam eh, Raspberry Pi itu Uh, seperti apa gitu ya uh, memang saya pernah menampilkan beberapa tampilan namun hari ini coba kita explore ya lebih jauh sehingga uh, bisa menjadi wawasan kita semua Baik, kita lanjutkan materinya seperti biasa kita mesti menyiapkan uh, hardware-nya ya. Jadi uh, Raspberry Pi itu punya hardware yang khas ya. Nah, dalam hardware kita coba lebih fokus ke perangkatnya ya. Coba ini saya tampilkan Ya, ini, nah, ini uh, jenis Raspberry Pi tipe 3 ya. Ini umum dipakai, ya. Nah, yang kita biasa explore itu di GPIO pin yang ada uh, di sebelah kanan ini, ya, gambar ini. Nah, di bawahnya ini ada 
apa namanya uh, SD card ya nanti kita juga bahas nah setelah kita pasang dengan uh, mouse kemudian keyboard ya lalu di sini ada uh, HDMI biasanya lalu SD cardnya sudah kita pasang kita isi master snoopnya dan sudah bisa terbuka nah biasanya akan uh, muncul uh, tampilan apa namanya tampilan utamanya ya coba ini saya tampilkan nah, biasanya tampil seperti ini ah ini ya Nah, ini di menu utama ini kalau di Windows ini apa ya start atau home gitu ya kalau di Windows 7 itu mungkin start kalau Windows 10 itu home misalkan ini kalau dipilih ini ada beberapa ya pilihan ya ada pemrograman ya kemudian di sini juga ada kayak office gitu ya kemudian juga ada permainan ini ada game ya ini ada minicraft ya mungkin anda yang suka minicraft dan di sini ada apa untuk shutdown ya di sini ada shutdown restart dan lockout jadi hampir sama dengan Windows Nah, itu ya coba nanti kita explore satu persatu baik kita mulai dari ini ya uh, apa perangkat hardware nya ini Oh, ini ada ada Mas Dedi Chandra ya. Baik kita lanjutkan aja sambil menunggu mahasiswa yang lain. Nah di apa tampilan ya itu ada Raspberry Pi. Uh, yang membutuhkan SD card. Ya, coba ini saya kita bahas SD card-nya ya. Nah, coba ini kita nah, ini ya pengertian dan perbedaan kualitas kelas pada micro SD SD card atau micro SD ya. ya pengertian dan perbedaan kualitas kelas pada micro SD ya eh, micro SD merupakan salah satu jenis coba ini kurang gelap ini ya. oh, Mikrosd merupakan salah satu jenis kartu memori eksternal yang memiliki ukuran paling kecil ukurannya ya, bukan kapasitasnya. Ya. Mikrosd ini dikembangkan oleh SD Card Association yang fungsinya sebagai media penyimpanan dan portable device uh, device varian ya. Kapasitas Mikrosd mulai dari 1 GB sampai 128 GB. Nah ini ada poin yang mesti kita pahami itu ada kelas ya lalu ada kapasitas uh, baik kita nah ini ada kelas ya kelas 0 sampai 10 nah ini nah ini ini kalau saya perbesar
nah ini ada kelas 2 sampai kelas 10 ya kelas 2 ini kalau kita uh, lihat ya capable application jadi kapasitas uh, aplikasi ya di sini uh, ada apa pilihan-pilihan ya ada sistem operasi ada uh, high density video ya uh, nah yang kita pilih itu adalah yang uh, kelas 10 ini ya dimana di sini ada uh, speed ya dan anda perhatikan di sini coba ke kecepatannya ya ini kalau saya ini saya perbesar lagi nah ini kalau kelas kelas 10 ya itu kecepatannya 10 mbps jadi per detik bit per second ya per detik itu bisa sampai 80 mega nah kalau speed yang kelas rendah seperti ini 2 mbps ya ini me menunjukkan bahwa kecepatan akses dari sistem operasi ke SD card tentunya yang kita pilih adalah yang paling besar sehingga uh, pada saat sistem operasi Raspberry Pi itu berjalan kita menyediakan uh, SD card dengan kecepatan yang tinggi ya. dan saya menggunakan yang kelas 10 ya. jadi SD card dengan kecepatan 10 Mbps Ya, dan tentunya ini e, lebih mahal daripada yang lain ya. kemudian kapasitasnya e, 64 MB ya. nah ini hal, hal yang perlu kita pahami ya. jadi 64 MB nah kalau kecepatannya e, 80 Mbit per second ya. jadi kalau kapasitas memori itu byte tapi kalau kecepatan itu bit Ya. Nah yang kita gunakan adalah yang kelas 10 Kecepatan yang tinggi Sehingga saat kita isi master snoop Lalu kita pasang di install Akan tidak terjadi permasalahan ya. Jadi bisa jadi Misalkan eh, kita beli Raspberry Pi Lalu kapasitas besar Lalu kita isi snoop Lalu kita pasang Ternyata installnya gagal Nah, bisa jadi kelas yang kita punya dari SD card itu e, rendah ya, sehingga pada saat proses instalasi terjadi error. Oh, ini ada lagi selain Mas Dedi ada apa Esterita ya oh, dari Ungaran baik selamat siang ya baik kita lanjutkan lagi uh, mudah-mudahan sinyalnya bagus ya ini kalau bagus lancar nah ini bisa enak ini tapi kalau tahu-tahu sinyalnya jelek wah wis Baik kita lanjutkan uh, Ini ada sebuah uh, Apa namanya uh, SD card ya Di sini ada 64GB ya. Oh ya yang saya pakai itu 64GB ya. Kemudian di sini Kelasnya di sini C nya Di sini C10 Ya, jadi yang saya gunakan di Raspberry Pi itu 64GB kelasnya kelas 10 jadi kapasitas besar kecepatan tinggi Wah, itu ya. jadi memang e, spesial ya. e, dan harganya sedikit lebih mahal daripada kelas yang lain karena beda kelas kapasitasnya mungkin sama tapi harganya mungkin lain
Baik kita lanjutkan Nah ini tadi ya Nah ini kalau sudah ya e, Modulnya sudah siap Ya, modulnya sudah siap, SD card-nya dimasukkan, lalu kita uh, install. Apa kita copy dulu snoop-nya, master. Kalau di Windows itu master Windows, uh, entah itu Windows 10 atau win mungkin Windows 8 atau Windows 7 ya. Jadi masternya dikopikan dulu, begitu dipasang, dihidupkan langsung install sendiri. Nah, ya. Maka Uh, apa tampilan akan uh, muncul uh, apa namanya Raspberry Pi seperti ini dan bila berhasil ya maka akan tampil apa namanya uh, background ya background yang Nah, ini background yang khas ya uh, tempel seperti ini nah seperti yang saya tampilkan tadi itu uh, kebetulan jenisnya beda ya backgroundnya beda uh, coba saya tampilkan lagi yang tadi nah ini pilihannya highway coba nanti saya tampilkan yang temple ya nah ini pilihannya highway uh, coba saya tampilkan yang temple uh, untuk ganti background ini klik kanan lalu di sini ada uh, apa apa ini preferensi desktop ini kan salah nah ini ada pilihan di sini untuk mengganti picture ya ya di sini bisa untuk uh, mengganti picture Ya, di sini di sini bisa dipilih lalu nah ini ada pilihan banyak. Si temple ya. Oh ini temple. Oke. Okay. Nah ini kalau mau ditampilkan yang temple juga bisa. Ya, jadi eh, backgroundnya itu bisa dipilih. lalu uh, di layar atas ya atau bagian atas nah ini ada apa wifi ya ini kalau dipilih ini ada wifi yang berarti aktif ya ini kalau kebetulan saya pilih uh, wifi apa namanya hotspot istilahnya hotspot yang sedang aktif ini kalau saya ganti coba saya ganti yang lain oh, dia minta dia minta password coba yang lain sana oh Ini otomatis ke yang 
สุทักก็ทักทักแกตัวนี้เราตุนออฟไวฟีใช่ปะอ่านี่อันนี้สิมบูลคือว่าไวฟีนี่ไม่ได้อยู่จริงแสดงว่าไวฟีนี่ไม่ได้อยู่จริงแสดงว่าไวฟีนี่ไม่ได้อยู่จริงแสดงว่าไวฟีนี่ไม่ได้อยู่จริงแสดงว่าไวฟีนี่ไม่ได้อยู่จริงนะนี่ sudah terkonek dengan uh, saya punya apa namanya hotspot ya bila sudah terhubung ya kita bisa akses uh, internet Nah, ini coba kita posisikan off dulu ya, off dulu, nah, ini turn off. Nah, ini simbolnya silang, lalu kita coba pilih Google. Nah, ini uh, internet tidak terhubung ya, tidak bisa terhubung. Nah, sekarang kita aktifkan uh, WiFi-nya. Ya, sudah terhubung dengan uh, hotspot, nah akhirnya dia bisa connect uh, internet ya. Jadi uh, ada bisa seperti komputer mini komputer gitu ya. Padahal coba kalau kita tampilkan uh, infrastrukturnya ya coba ini saya tampilkan lagi Nah ini, ini kalau anda perhatikan di mana ada raspberry yang kecil ya. Ini kalau saya perbesar, ya ini apa yang sedang saya eksperimenkan ya seperti ini. Jadi ada raspberry pi, saya hubungkan ke monitor, ya. nah, ini saya hubungkan ke monitor, saya kasih mouse, saya kasih keyboard. Tentunya dia ada power supply-nya. Ya, ke, coba kita lanjutkan lagi explore yang lain tentang tampilan ya. Uh, jadi sistem operasi itu mempunyai ciri khas sendiri untuk tampilan mungkin anda biasa dengan Windows ya nah, mungkin ada Windows seperti ini uh, untuk Raspberry Pi itu unik ya jadi bisa dipilih uh, uh, seperti yang kita inginkan dan gambarnya cukup bagus Sekarang kita explore yang lain. Nah, ini ya. Nah, ini adalah yang biasa kita eksperimenkan ya. Jadi kita uh, ini, ini dari judulnya ini how to start Tony IDE on Raspberry Pi jadi yang kita eksperimenkan 
kemarin tuh di sini ya Tony IDA ya jadi masuk ke apa start gitu lalu ada program nah di sini ada uh, Tony Python ya Tony Python IDA nah nanti kalau itu sudah dipilih nanti akan muncul seperti ini Tony uh, apa kalau kita mengeksplor uh, bahasa Python itu ya nah coba kita tampilkan lagi yang tadi Baik ini sudah selesai ya yang akses internetnya saya tutup nah ini saya mulai membuka bahasa pemrograman Tuni Python ya jadi kita bisa bereksperimen langsung di Raspberry kita sendiri ya nah di sini ada uh, Tuni Python IDE ya jadi kita edit di uh, Raspberry Pi kita Uh, ngap, apa edit source code nya ya edit di Python kemudian uh, ya edit melalui bahasa uh, menggunakan bahasa Python di Raspberry Pi penerapannya juga di Raspberry Pi jadi kita nggak butuh komputer yang lain lagi nah ini kalau dipilih nah, ini sudah uh, tampil seperti yang kemarin-kemarin kita eksperimenkan dan ini juga bisa diedit ya. Jadi kalau misalkan kita ngedit kemudian kita coba bereksperimen ya. Lalu kita bisa mengcompile ya. Ini ada apa debug untuk me mendeteksi ini ada error apa enggak. Coba ini saya buat trouble dulu ya. Ya ini misalkan Nah, ini kita bisa debug misalkan ya debug nah ini hasil debug tidak ada error nah seperti itu ya lalu kita juga bisa uh, oh ini sudah run ini nah, ini bisa di stop nih jadi kalau debug ini otomatis melakukan run ya ini bisa di stop untuk apa coba ini ini saya copy ya coba ini saya paste jadi ada for for ini, ini saya anggap kita salah ketik gitu ya Lalu kita debug nah ini langsung dia tulis errornya ya for for pin in self ya sintak error ya bisa kelihatan ya ya ini ya dia langsung menunjukkan ini kalimat apa yang ini for for ya terus dia juga menunjukkan lain lain tiga apa, 38 ini 38 dia langsung nunjuk ke posisi lain atau e, jalur ya atau baris ke 38 ada tulisan for for ini apa gitu ya nah dia bilang sintak error berarti ada penulisan yang salah invalid sintak dan dia bisa menunjukkan posisi mana ya itu barisnya 
baris kema, baris yang mana lalu titik yang mana pengertian titik tulisan yang mana ini tuh ya nulis ini for for nah ini apa ini for for nah gitu ya jadi uh, untuk raspberry pi ini oh ini saya ketutup ketutup gambar saya ini coba so, ini saya saya pindah ke atas coba so, nah ini ya nah, ini ada tulisan sintak error ya sintak error invalid sintak dan dia bisa menunjukkan di kalimat mana yang bermasalah ini kalimat ada tulisan for for ya ini memang saya sengaja untuk error ya uh, troubleshooting lah ini tak kasih tulisan mesinnya hanya for gitu aja ya jadi kalau yang benar itu for nya cuma satu ini tak for gitu ya. nah, ini saya coba saya tulis for for ya anggap aja saya salah ketik ini setelah saya debat kemudian uh, apa namanya uh, apa yang terjadi gitu ya ternyata dia mampu mendeteksi tulisan yang saya uh, tulisan yang salah ya tulisan yang saya buat itu ada kesalahan ya nah, di, di baris yang mana ini kan baris ke 38 ini dia juga menunjukkan ini ada baris ke 38 ini dia menunjukkan ini jadi ini sama dengan ini nah ini ini baris ke 38 dia juga gitu ini 38 uh, tulisan for for ini memang enggak enggak umum ya di Python nah, lalu dia juga bisa nulis sintak error invalid sintak atau invalid uh, tulisan yang tidak tepat lah ini. ada lagi Mas apa Wisnu ya baik uh, saya kira itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan uh, semoga bermanfaat dan Anda semakin bersemangat untuk mempelajari microcontrol 3 ya uh, microcontrol 3 itu kita fokuskan ke Raspberry Pi baik saya kira itu saya ucapkan uh, selamat siang jaga kesehatan ya sekian dan terima kasih